Trần Việt Kheo Na TV xin kính chào quý vị khán giả năm nay đánh dấu 45 năm miền Nam Việt Nam bị rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt. Những người lính Hoa Kỳ lần lượt rời khỏi Việt Nam với bao nhiêu nỗi buồn và kỷ niệm phải bỏ lại nơi đó bởi vì phải làm theo mệnh lệnh. Sau 45 năm, những người cụ quân nhân Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam, họ vẫn còn in sâu những hình ảnh kỷ niệm mà không bao giờ quên. Nhân dịp đánh dấu ngày quốc hận 30 tháng 4 năm nay, chúng tôi có dịp tiếp xúc với một cụ quân nhân Hoa Kỳ là cụ trung sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là ông Ronald Ho với vài lời cảm nghĩ và nhắn nhủ đến người Việt của chúng ta về ngày quốc hận 30 tháng 4 sau 45 năm miền Nam Việt Nam rơi vào tài Cộng sản. April 30 tháng 4 năm 1975 là một dấu ấn tối tâm trong lịch sử của Việt Nam. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó. Vì theo tôi, ngày đó là một ngày khai tử cho nước Việt Nam Cộng Hòa. À, Just like giống như the fall là sự thất thủ của Sài Gòn. Also is the fall Đây cũng of the chính là à, sự thất bại của cuộc chiến tranh chống Cộng Asia. của dùng Đông Nam Á. As most như tất cả hầu hết những người lính Hoa Kỳ khi tôi đi đến đất nước này tôi không biết gì nhiều ngoài đây là một đất nước 12 ngày dặm xa hơn của tôi và đã có một cuộc chiến tranh giữa Cộng Hòa và Cộng sản và đây là một cuộc chiến tranh giữa miền Bắc và miền Nam và chúng tôi, những người chiến sĩ Hoa Kỳ phải đến đó để giúp cho những người miền Nam Việt Nam cho một bảo vệ lại đất nước của họ. Bây giờ thì các bạn đều biết rằng cuộc chiến tranh này là một bàn cờ chính trị giữa hai hệ thống chính trị của một bên, một bên là Cộng sản gồm Tàu, Nga, Cuba và một bên là không Cộng sản gồm những nước châu Âu, những nước Nam Mỹ, Úc Châu, Nam Trung và Hoa Kỳ. Khi hiệp định Paris được ký kết giữa miền Bắc và miền Nam năm 1972 tại Paris, các người gọi là hiệp định của Paris cùng với những người đồng minh chiến sĩ Hoa Kỳ của chúng tôi đã phải rút quân khỏi Việt Nam. Chúng tôi đã đi quay trở về với mình, nhưng vì một lý do gì đó, một phần của trái tim của chúng tôi vẫn còn ở lại đất nước đó. Chúng tôi vẫn còn ở lại đất nước đó watching of what's going on in South Vietnam, even though our lives in this country were not back to normal. Chúng tôi vẫn còn tiếp tục theo dõi, à, nghe ngóng tin tức về miền Nam Việt Nam, những gì đang xảy ra tại đó. Mặc dù ngay lúc đó, ở thời điểm đó, à, đời sống của chúng tôi đã không được trở lại bình thường ngay trên cái quê hương này. On the Trong April 30th, 1975, when Saigon surrendered Sài to the Viet Cong, I found myself in a chaos feeling. Rất là rối loạn và chao đảo. I was watching television as the news Tôi of South Vietnam TV was televised về miền Nam Việt Nam by the scene of the Viet Cong tanks. Tôi nhìn Demolishing thấy the gate cảnh of the independent uh, những chiếc xe của Việt Cộng the people on the streets of Saigon were waving the North Vietnamese flag and the committee of the North and South government signing their peace agreements. I did not see happiness on the Vietnamese faces even though they were smiling. I did not see the peacefulness, even though those representatives shook hands. I saw the beginning of sadness and suffering to the South Vietnamese. They lost their country once the pearl of Southeast Asia. I was there in February of 75 with the humanitarian group that trying to evacuate Vietnamese orphans. I was there on one of the airplanes that carried those orphans out of Saigon just days before it fell. As many other American soldiers who had been there, I knew that 
tôi đã biết rằng sẽ có ngày cuộc chiến sẽ kết thúc. But when it actually happened, khi nó thật sự xảy ra, I could not control tôi không thể nào cầm lòng được và chỉ có khóc. Ngay ở cái giờ phút tầm tối này, tôi sực nhớ đến lời cảnh báo của vị tổng thống miền Nam Việt Nam, tổng thống Ngô Đình Diệm. Yim. Ông đã nói, sau tôi, khi, sau khi tôi mất, sẽ là một đại, đại họa. He was a very smart and generous president of South Vietnam. But unfortunately, his people at that time did not know how to appreciate his love, dedicated life to Vietnam. This year, April 30th, 2020, will mark 45 years of the loss of South Vietnam. If we call this day a day of commemoration of South Vietnam, the communists will say it's the day to celebrate their victory. I just want to remind everyone, Americans and Vietnamese, that the Vietnam War was not simply a civil war, but it's a game between. Two political systems, the non-communist and the communist ones. It's not ended yet. Cuộc cờ này chưa chấm dứt. Mà thật ra tôi tin rằng cuộc cờ này đang lan rộng ra khắp các nơi trên các nước châu Âu, South America, Nam Mỹ và ngay cả tại trên nước Mỹ. Right here in our country. Many of us, the ones that directly involved in that war 45 years ago, is no longer living. The true history of Vietnam has not been written truthfully because those politicians purposely misled the people especially the young ones. All I wish is that we Hãy nhìn Americans về sự kiện của Việt Nam Saigon Việt Nam và khi Sài Gòn thất thủ với một góc nhìn angle. thật là công bằng và thông minh. Let me remind you that history is written by the winners. Hãy để cho tôi nhắc các bạn một lần lịch sử được viết nên bởi những người thắng cuộc. So they can say whatever they think that would help their governing purpose. Do đó, họ sẽ dùng nói những cái gì họ muốn nói để dùng đó như là một hình thức điều hành đất nước. Of course, freedom is not free. Dĩ nhiên, sự tự do có cái giá của nó. The South Vietnamese lost their freedom along with their country and their nationality on April 30th, 1975. Những người dân miền Nam Việt Nam đã mất đi sự tự do của họ cùng với đất nước của họ và quốc tịch của họ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kể từ ngày đó, vẫn còn vô số so những người miền Nam Việt Nam still not chưa yet tìm lại được be able cho họ chính bản thân của mình một quyền hợp. They are carrying in their hearts and the idea that they are temporarily sheltered and they are still looking forward to the day they can actually come home. Even though they lost their home more than four decades ago. Most of you are Americans now. Hôm nay hầu hết các bạn đều là những công dân của Hoa Kỳ. I'd like, would like to share a quote from our leaders. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về một câu nói của những vị tổng thống của chúng ta. Live free or die, and once you lost our freedom, we will not be able to find it again. Sống tự do hay là chết và khi chúng ta đã mất đi tự do của mình thì không thể nào tìm lại được. 
Let's keep South Vietnam on the April 30th, 1975 in our minds and our hearts as a lesson worth to learn and an awful experience to remember. So we will not, Và như vậy, thì là chúng I repeat, ta sẽ không, so we will not ignore our duty to protect our freedom and our beloved country, our United States of America. Come on, you love.